আসসালামু আলাইকুম তো সবাইকে স্বাগত আমার একটা নতুন ভিডিওতে তো আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এসএসসি জেনারেল ম্যাথের চ্যাপ্টার 1 এর যে √2 একটি অমূলক সংখ্যা বা √3 একটি অমূলক সংখ্যা √5 √7 এই সংখ্যাগুলো যে একটা অমূলক সংখ্যা সেটার প্রমাণটা কি করে করতে হয় বা যেটা আমরা ইসে দেখে আসছি যে আগের ভিডিওতে যে আমাদের একটা টপিক ছিল যে বাস্তব সংখ্যার ভিতরে মূলক সংখ্যা এবং অমূলক সংখ্যা যে সংখ্যাগুলো অমূলক সংখ্যা ছিল সেই সংখ্যাগুলো অমূলক সংখ্যা হওয়ার কিছু প্রমাণ আছে যেমন আমি লিখে দিছি যে প্রমাণ করো √2 একটি অমূলক সংখ্যা এরকম একটা প্রমাণ তো যদি আমরা দেখে নেই এটা আমাদের জন্য জেনারেল ম্যাথের প্রথম টপিক প্রথম অধ্যায়টা থেকে এটা একটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক তো এই টপিকটুকু যদি আমরা একটু শিখে নেই যে √2 বা √3 যে কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা শিখে নেই তাহলে অন্যগুলো সংখ্যা আমরা পেরে যাব তো ফার্স্ট থেকে আমি বলে নেই যখন আমাদের কথাটা বলা বলে দিয়েছে যে √2 একটি অমূলক সংখ্যা এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তো ফার্স্টই আমরা ধরে নিব যে √2 একটি মূলক সংখ্যা এর মানে হলো আমি যদি প্রথমেই কি দেখছিলাম বাস্তব সংখ্যা দুই ধরনের হতে পারে একটা হলো মূলক সংখ্যা একটা হলো অমূলক সংখ্যা তো আমি যদি দেখি যে √2 মূলক সংখ্যা নয় তাহলে কি আমি বলতে পারবো সেটা অমূলক সংখ্যা অবশ্যই কারণ বাস্তব সংখ্যার ভিতরে পার্টি ছিল কয়টা মাত্র দুটো একটা মূলক সংখ্যা একটা অমূলক সংখ্যা তো আমি ফার্স্টে থেকে যদি দেখি যে এটা মূলক সংখ্যা নয় তাহলে এটা কি হয়ে যাবে অমূলক সংখ্যা তো আর কথা না বাড়িয়ে এখন চলে যাই ম্যাথটা কিভাবে করব তো ম্যাথটা যেভাবে করব সেটা হলো যদি আমি বলি √2 একটি ধরি কি ধরে নিব যে √2 একটি কি সংখ্যা মূলক সংখ্যা ধরি √2 একটি মূলক সংখ্যা তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে আমাদের দেয়া ছিল এটা একটা অমূলক সংখ্যা কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি কি এটা একটা মূলক সংখ্যা তো অবশ্যই আমি আমার আগের ভিডিওতে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো যারা আগের ভিডিওটা দেখেন নেই তাদের জন্য এটা আরেকবার আলোচনা করে দিচ্ছি সেটা হলো যে √2 একটি মূলক সংখ্যা এবং অমূলক সংখ্যার ভিতরে দুটো টার্ম ছিল যে মূলক সংখ্যা বলতে আমরা জানতাম যে টপিকগুলোকে যে সংখ্যাগুলোকে p বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যে সংখ্যাগুলোকে p বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এবং সেখানে p এবং q দুটোই হবে 1 এর থেকে বড় এটা একটা কথা এবং যেখানে q টা হবে 0 অবশ্যই কখনো কি হতে পারবে না 0 হতে পারবে না বা 1 এর থেকে 0 বড় বললেই চলে আরেকটা কথা হলো গিয়ে যে p, q পরস্পর সহমৌলিক পরস্পর সহমৌলিক এখন সহমৌলিক কথাটা বলতে কি বোঝানো হয় সরি সহমৌলিক তো পরস্পর সহমৌলিক বলতে কি বোঝানো হয় এটাকে আমি একটু বোঝানোর ট্রাই করি যে পরস্পর সহমৌলিক মানে কি সেটা আমার সেটা বলতে বোঝানো হয় যদি যে দুইটা সংখ্যার ভিতরে সেই গুণনীয় সেই সংখ্যাটার যেমন দুইটা সংখ্যা ধরে নেই যেমন 6 এবং 2 ধরে নিলাম তো এরকম যদি দুইটা সংখ্যা চিন্তা করি এই দুইটা সংখ্যার ভিতরে যদি পরস্পর কোনো ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা যদি দুজনের সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে তখন এদেরকে বলা হবে কি সহমৌলিক সংখ্যা যেমন ধরি 6 এর গুণনীয় কি কি 6 1 জার 6 3 2 জার 6 অর্থাৎ কয়টা গুণনীয় পেলাম চারটা গুণনীয় পেলাম আর 2 এর গুণনীয় কয়টা 2 1 জার 2 আর কিছু দ্বারা ভাগ করা যায় না অর্থাৎ এই দুজনের ভিতরে কমন গুণনীয় কি কি শুধুমাত্র 1 টা হলো এদের দুজনের ভিতরে কমন গুণনীয় এদের দুজনের ভিতরে সাধারণ গুণনীয় যদি শুধুমাত্র 1 হয় তখন আমাদের সেই সংখ্যাটাকে আমরা বলতে পারবো কি অমূলক সরি যদি সেই সংখ্যাগুলোর ভিতরে শুধুমাত্র কমন মাত্র একটা সংখ্যা থাকে এবং সেটা শুধু মাত্র যদি 1 হয় তখন আমরা সেটাই কি বলতে পারবো সহমৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ তখন p বাই q টা কি হয়ে যাবে p এবং q টা কি হয়ে যাবে সহমৌলিক সংখ্যা এবং তখন p বাই q টাকে আমি বলতে পারবো যে p বাই q আকারে প্রকাশ করা যাবে যেখানে p q দুটাই 1 এর থেকে বড় এবং p p q পরস্পর সহমৌলিক সংখ্যা তো যদি √2 একটি মূলক সংখ্যা হয় তাহলে কি আমি বলতে পারবো যে √2 যদি মূলক সংখ্যা হয় তাহলে অতএব √2 কে p by q আকারে প্রকাশ করা যাবে p by q আকারে প্রকাশ করা যাবে ওকে অবশ্যই এটাকে p by q আকারে প্রকাশ করা যাবে কারণ হলো কি এটা টপিকটা তো আমি এমনি বলে দিলাম যে কেন প্রকাশ করা যাবে তো এটা যদি এখন p by q আকারে প্রকাশ করা যায় তখন আমি কি বলে দিতে পারবো যে p by q আকারে প্রকাশ করার কারণটা হলো কি যে এটা একটা কি সংখ্যা মূলক সংখ্যা এবং যেখানে p q দুটাই হলো 1 এর থেকে বড় এবং p q পরস্পর সমমূলিক ওকে এই কথাটা একটু লিখে দেই এবং p q পরস্পর সহমৌলিক পরস্পর সহমৌলিক তো এই কথাটা একটু লিখে দিলাম তো এটা লিখে দেওয়ার পরে যদি এটা লিখতে পারি যে p বাই √2 কে p বাই q আকারে প্রকাশ করা যায় অথবা আমি কি লিখতে পারবো √2 p বাই q 
তো এখন এই রুটটা ওঠানোর জন্য আমি কি করতে পারি বর্গ করতে পারি উভয় পক্ষকে তো এই পাশটাকে বর্গ করলে হয়ে যাবে শুধু টু এই পাশটাকে পি কে বর্গ করলে হবে পি এ স্কোয়ার কিউ কে বর্গ করলে হবে কি কিউ এ স্কোয়ার এটা এখানে লিখে দিব সাইড নোট বর্গ করে ওকে তো বর্গ করে আমরা কি পেলাম শুধু টু ইকুয়াল টু পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ এ স্কোয়ার তো এইখান থেকে জাস্ট দেখেন তো কিউ এ স্কোয়ার মানে হলো দুইটা কিউ এর গুণ ফল পি এ স্কোয়ার মানে কি দুইটা পি এর গুণ ফল তো আমি একটা টার্ম করব সেটা হলো টু এর সাথে এইখানে কিউ এস মানে কি দুইটা কিউ ছিল একটা কিউ এই পাশে নিয়ে আসবো বা একটা কিউ দ্বারা গুণ করব উভয় পক্ষকে যদি উভয় পক্ষকে কিউ দ্বারা গুণ করি তাহলে এই টু এর সাথে একটা কিউ আসবে এই পি এ স্কোয়ার পি এ স্কোয়ারই থাকবে জাস্ট উপরের সাথে নিচের একটা কিউ কেটে যাবে তাহলে শুধু কিউ আসবে তাহলে এই টপিক টু কি এই জায়গাটা এসে থামলো অবশ্যই এখন আমরা বুঝতেছি যে যদি এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে আমরা আরেকটা কথা বলছিলাম পি কিউ পরস্পরের সহমৌলিক সরি পরস্পরের সহমৌলিক সহমৌলিক ওকে সহমৌলিক এবং পি কিউ ওয়ানের থেকে বড় তো আমরা এটা বোঝার জন্য একটু দুইটা মনে মনে দুটো মান ধরে নিতে পারি যেমন এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা ধরে নিতে পারেন আমারও ইচ্ছা মতো আমি যে কোনো দুইটা ধরে নিব আমি ধরে নিলাম একটা হলো ফাইভ একটা হলো ফোর এখন যেটা ইচ্ছা এটাকে আমি পি ধরলাম এটাকে আমি কিউ ধরলাম ওকে কোন সমস্যা নেই তো ধরলে পিটাও কি একটা মৌলিক সং সহমৌলিক এটাও কি একটা সহমৌলিক কারণ হলো এদের দুজনের গুণনীয়ক শুধুমাত্র ওয়ান ছাড়া আর কিছু নেই তখন এই দুটো যদি ফাইভ আর ফোর যদি সহমৌলিক সংখ্যা হয় তখন টু কিউ কিউ বলতে কত ফোর হিসেব করছিলাম তাহলে টু ইন্টু ফোর কত হবে এইট অর্থাৎ টু দিয়ে যদি কিউ কে গুণ করি তাহলে কিউ একটা পূর্ণ সংখ্যা হওয়ার কারণে পূর্ণ সংখ্যাকে যদি আমি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে এটাও কি পাবো আমি একটা পূর্ণ সংখ্যা পাবো তাই তো পূর্ণ সংখ্যা পেলাম আর পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ কেন এক পাশে কি ছিল টু কিউ অন্য পাশে কি ছিল পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ অর্থাৎ পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ এটাকে পি এ স্কোয়ার মানে কত ফাইভ এ স্কোয়ার আর ডিভাইড বাই কিউ মানে কত ফোর তাহলে ফাইভ এ স্কোয়ার কত হয় টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর তাহলে দেখেন তো টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর মানে হলো সিক্স পয়েন্ট টু হ্যাঁ সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ তো দেখেন এইখানে আসতেছি কি একটা দশমিক সংখ্যা বা ভগ্নাংশ সংখ্যা আর এই পাশটা থেকে আমি কি পাচ্ছি একটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে কখনো কি পূর্ণ সংখ্যা আর ভগ্নাংশ সংখ্যা কি কখনো সমান হতে পারে অবশ্যই না তাহলে আমি কি তখন আমি বলতে পারবো যে এইখান থেকে টু কিউটা হলো একটা পূর্ণ সংখ্যা এবং পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ হলো একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে অতএব টু কিউ পূর্ণ সংখ্যা হলেও পূর্ণ সংখ্যা হলেও পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ একটি একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে এটাকে কি আমি ভগ্নাংশ সংখ্যা বলতে পারি তাহলে এটা যদি একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা হয় তাহলে কি কখনো এটা এটা কি কখনো সমান হতে পারবে অবশ্যই কখনো সমান হবে না যদি এটা সমান না হয় তাহলে বাকিটুকু আমি একটু এখান থেকে দেখাই একটু রাফ আলাদা তাহলে এই জায়গার পর থেকে এখান থেকে একটু দেখাচ্ছি তাহলে কি আমি বলতে পারি যে টু কিউ নট ইকুয়াল পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ তাহলে এই লাইন থেকে যখন এটা যখন এটা হবে না তখন কি বলতে পারবো টু কিউ সমান নয় পি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ তাহলে এটা যদি সমান না হয় তাহলে রুট টু নট ইকুয়াল পি ডিভাইড বাই কিউ কারণ এই টার্ম টুকু আসছে কোথা থেকে আসছে রুট টু ইকুয়াল টু কত পি বাই কিউ থেকে তাহলে এটা যদি সমান না হয় তাহলে রুট টু কখনো পি বাই কিউর সাথে সমান হবে না আর রুট টুকে যদি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা না যায় অতএব রুট টু একটি অমূলত সংখ্যা রুট টু একটি অমূলত সংখ্যা ওকে তাহলে ব্যাপারটা কি দেখতেছি যদি আমাদের এভাবে করে ফার্স্টে থেকে যদি আমরা মূলত সংখ্যা ধরে করি তাহলে লাস্টে থেকে কি এমনিতেই চলে আসতেছে যেটা কি সংখ্যা একটা অমূলত সংখ্যা তো এটাকে আমি কি দেখালাম রুট টু দিয়ে দেখালাম এখন আপনি যদি চান এখান থেকে রুট থ্রি রুট ফোর রু সরি রুট ফোর তো আর হবে না রুট ফাইভ রুট সেভেন এগুলোর মানগুলো আপনারা এভাবে করে করতে পারেন সবগুলোই কি চলে আসবে অমূলত সংখ্যায় চলে আসবে তো এটাই ছিল আমাদের আজকে রুট টু একটি অমূলত সংখ্যা বা যে কোনো সংখ্যাগুলোকে কিভাবে অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করা যায় তো যদি ভালো লেগে থাকে ফ্রেন্ডের সাথেও শেয়ার করবেন যাতে ফ্রেন্ডরাও এটা দেখে উপকৃত হতে পারে গুড বাই